মেহেরপুর বাসী কেমন আছেন সবাই এত জনস্রোত এত যুবক এত মানুষ এত আসতে পড়লেন চিৎকার করে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রশংসা করলাম কার সব সময় প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় প্রশংসা হবে কার ঘুমানোর সময় প্রশংসা হবে কার বাজারে যাওয়ার সময় প্রশংসা করবেন কার বাজার থেকে কাম ব্যাক করার সময় প্রশংসা করবেন কার বউ পিটানোর সময় প্রশংসা করবেন কার অনেকে কিন্তু আল্লাহর বলে ফেলছে ঠিক কিনা বউ পিটানো যাবে মেহেরপুর বাসী চিৎকার করে বলেন বউ পিটানো যাবে অনেক লোক বউ পিটায় আর কয় হুজুর বউরে মাইরে আসলাম বাহাদুরি করে এরকম লোক আছে না নাই সারা বাংলাদেশে কোনো খবর নাই কোনো পাত্তা পায় না বইয়ের কাছে এসে দাপড় দেখায় চিল্লায় কোন ঠিক কিনা ও মিয়া দাপড় যদি দেখাতে হয় জায়গা মতো দেখাতে হবে বইয়ের সঙ্গে দাপড় দেখিয়ে কোনো পুরুষ কখনো বীর পুরুষ হতে পেরেছে জোরে কোন হতে পেরেছে এর জন্য আজ থেকে বইয়ের সঙ্গে মারামারি করা যাবে ইউ হ্যাভ টু বি রোম্যান্টিক উইথ ইউর ওয়াইফ ঠিক কি না যুবকরা কোথায় কয় না জোরে কও ঠিক কি না যারা বউ পিটায় তারা কি ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ আর খারাপ মানুষ জাহান নামে যাবে না জান্নাতে যাবে যখন জান্নাতে না জাহান নামে আল্লাহ তালা বললেন ইন্নাল আবরার লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জার লাফি জাহিম আল্লাহ তালা বললেন ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট গুড ডিডস পিপল দে উইল গো টু দ্য প্যারাডাইস এন্ড ব্যাড ডিডস পিপল দে উইল গো টু দ্য হেল ফায়ার এটা আল্লাহ তালার ঘোষণা যারা ভালো কাজ করবে ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেয়ামতের কেয়ামতের কঠিন ময়দানে তাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিবে একজন তিনি কে আর যারা বদ আমল করবে যারা মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে তাদেরকে জাহান নামের ঘোষণা করে দিবে একজন তিনি কে এজন্য মেহেরপুরের যারা আজকে বসেছেন এখানে একটা ডিসিশন সকলেই ফাইনাল করেন সকলেই আরে বামে তো যুবকদের ভিড়ে কেউ বাঁচবেই না এই তোমরা একদম এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবা নড়াচড়া করবো না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমার সামনে ইন ফ্রন্ট অফ মি রাইট লেফট যারা বসেছেন সকলে একটা সিদ্ধান্ত ফাইনাল করবেন আজকে সকলে উত্তর করবেন যদি বুঝে থাকেন আমরা যারা বসেছি এখানে সকলেই আমরা জাহান নামি হতে চাই না জান্নাতে অনেকে কথাই করা যদি কোন জাহান নামি না জান্নাতে জাহান নামি আর জান্নাতির সম্মান কি এক হতে পারে জাহান নামির মর্যাদা আর জান্নাতির মর্যাদা কখনো এক হতে পারে जन्नाती তবে জান্নাতের একটা ক্লাস রয়েছে প্রিয় ভাইয়েরা যখন যুবকরা তোমরা স্কুলে পড়তা তখন স্কুলে ছিল অন টু থ্রি ফোর ফাইভ ছিল কি ছিল না আবার যখন কলেজে তোমরা উঠবা তখন দেখবা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আছে না নাই এক্সাক্টলি টু দ্য সেম ওয়ে জান্নাতের একটা ক্লাস আছে তবে সবচাইতে হায়ার লেভেলের যে ক্লাস সবচাইতে উঁচু মানের যে ক্লাস সে ক্লাসটার নাম হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউসার নাম কি যখন জান্নাতটার নাম কে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা যদি সকলেই আল্লাহর কাছে জান্নাতুল ফেরদাউস চাই যদি বুঝে থাকেন উত্তর করবেন যদি আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস দিয়ে দেয় আল্লাহর কি জায়গা জমির অভাব পড়ে যাবে টাকা পয়সার অভাব হয়ে যাবে আল্লাহর ধন সম্পত্তির অভাব হবে হাদিসে কুরসির ভিতরে আল্লাহ তালা বলেছেন লউ আন্না আউওয়ালাকুম ওয়া আখিরাকুম ওয়া ইনসাকুম ওয়া জিন্নাকুম কাম ওয়া আলা সাঈদিন ওয়াহিদ এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সমস্ত জিন সমস্ত মহিলা সমস্ত পুরুষ যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহকে বলে আল্লাহ টাকা দাও ধন দাও সম্পত্তি দাও 
আর আল্লাহ বলছেন তোদের সবাইকেও সব চাহিদা পূরণ করার পরেও আমি আল্লাহ ধনবান্ডার থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কমবে না কন সুবাহ আল্লাহ হিউজ অ্যাসেট আনলিমিটেড মানি সীমাহীন টাকার মালিক একজন তিনি কে সীমাহীন জমির মালিক একজন তিনি কে একটা দোয়া করছি আপনার সকলে আমিন পড়বেন তো ইনশাআল্লাহ আবার পড়েন ইনশাআল্লাহ রব আজকে আমার সামনে যারা বসেছে আমার সামনে আমার জানে আমার বামে ইয়াং পিপল ম্যারিড পিপল সিঙ্গেল পিপল যারাই আল্লাহ এখানে আছে আমার মা বোনরা সহ যারা বসেছে এখানে আজকে যেমন তোমার কোরআনের বাগানে আমরা বসতে পেরেছি আল্লাহ জান্নাতুল ফের দাউসে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বসার তৌফিক দিও একটা দোয়া যদি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় মেহেরপুর বাসী আমাদের কি আর কিছু চাই জয়গন আর কিছু চাই কারণ জান্নাত পাওয়ার মতো সফলতা মমিনের জীবনে আর কিছু হতে পারে না চিল্লাই কম ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বললেন তোমার কাছে বিশাল বড় ডুবলেক্স ট্রিপলেক্স বাসা আছে ডাজেন্ট ম্যাটার আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট এট কোনো সমস্যা হবে না এটা নিয়ে এটা দিয়ে কি আপনি জান্নাত পাবেন প্রিয় ভাই আল্লাহ বললেন সফল হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি জাহান নামের খাতার থেকে নিজের নাম কাটাতে পেরেছে আর জান্নাতের খাতায় নিজের নামকে কনফার্ম করতে পেরেছে তার মতো সেকেন্ড কোনো সফল ব্যক্তি পৃথিবীতে হতে পারে না কোন সুবান আল্লাহ এজন্য দ্য বিগেস্ট সাকসেস ইন আওয়ার লাইফ ইজ টু হোল্ড দ্য প্যারাডাইস আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতার নাম হচ্ছে জান্নাত পাওয়া চিল্লায় কোন ঠিক কিনা আপনারা যদি সকলে জান্নাত পেতে চান আমল করতে হবে একটা জোরে কন কয়টা অনেক আমল হতে পারে আমি আজকে বলবো একটা জোরে কন কয়টা জান্নাত যদি পেতে চান আজীবন আপনাকে ইসলামের পক্ষে কাজ করতে হবে চিল্লায় কন ঠিক কিনা বাংলার মাটিতে ইসলাম নিয়ে সাজেশ ষড়যন্ত্র কম না বেশি এতগুলো মানুষ আওয়াজ এত আসতে জোরে কন কম না বেশি বাংলার মানুষ এই কথাই স্পষ্ট ক্রিস্টাল ক্লিয়ার প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলার মাটিতে আপনি যেই হন না কেন আপনি যেখানকার মানুষ হন না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ দ্য ডোন্ট হেয়ার অ্যাবাউট ইট বাংলাদেশের মানুষ কোনো দল মানে না কোনো নেতা মানে না ইসলামের বিপক্ষে যেই কথা বলবে বাংলার মানুষ তার বিপক্ষেই কথা বলবে ছিল এখন ঠিক কিনা কাউকে আমরা পরোয়া করি না আমাদের কথা একটা আপনি ইসলামের পক্ষের লোক আমরা আপনার পক্ষের লোক কথা ঠিক কিনা আপনি ইসলাম কিনে কটুক্তি করবেন আর এ দেহে যতদিন পর্যন্ত এক ফোটা রক্ত প্রবাহিত হবে ততদিন পর্যন্ত আমি প্রতিবাদ করেই ছাড়বো চিল্লা এখন ঠিক কিনা এটা আমরা মানতে পারবো না বাংলাদেশের মানুষ খুব সেন্সিটিভ ইসলাম নিয়ে কারণ তারা মনে করে ইসলাম ইটস ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু ঠিক কিনা আপনি আমার বাপ তুলে গালি দেন আমি সহ্য করে নিব মা তুলে গালি দেন সহ্য করে নিব দল তুলে গালি দেন সহ্য করব কিন্তু আল্লাহর কসম একবার ইসলাম নিয়ে কথা বললে আমি সহ্য করতে পারবো না চিল্লা এখন ঠিক কিনা এরপরে মুসলমান এখান থেকে আমি একটাই স্পষ্ট কথা বলতে চাই বাংলার মাটিতে কেউ যদি ইসলামকে নিশ্চিন্ন করতে চায় কেউ যদি কোরআনকে মাটির নিচে গেড়ে ফেলতে চায় কেউ যদি আমার দেশের স্বাধীনতাকে খুবলে খুবলে খেতে চায় আর ডাক যদি আসে শহীদ হয়ে জীবন দিয়ে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে কোরআনকে রক্ষা করতে হবে কারা কারা শহীদ হতে প্রস্তুত হাত তুলে আল্লাহকে দেখায় আমরা ইসলামের পক্ষের লোক চিল্লাই কোন ঠিক কিনা 
কারণ আমরা একত সবাই জানি অন ডে উই হ্যাভ টু ডাই আমাদেরকে মরতেই হবে ঠিক কি না আর কেয়ামতের কঠিন ময়দান যখন কায়েম হয়ে যাবে যখন বাপ তার সন্তানকে চিনবে না মা তার ছেলেকে চিনবে না ওই দিন আল্লাহর কাছে হিন্দু ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে জয়কন হবে খ্রিস্টান ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বৌদ্ধ ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সেই দিন একটা ধর্মই আমার রবের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ধর্মের নামটা কি এত আসতে বলুন যে ধর্মের নাম কি ইসলাম In the day of judgment, there is only one religion will be acceptable to your Lord, which is Islam. Kya mo tere kothin mo aydan yekta dharmoi, tumar rabir ka chhe grohon jo ghabe dharme naam chhe ki. Islam ke dharmo hi chhe pe amra khushi na bajar. Jore kon khushi na bajar? Chilla e poron alhamdulillah. Shudhu matro jubok tumra kya mana chhavai? যুবকরা তোমরা যেই পরিমাণ আমার ভালোবাসা শুরু করছো সমস্যা তো হওয়া শুরু করবে ঠিক কি না শোনো যুবক একটা কথা তোমাদেরকে বলে দিয়ে যায় আমি বেঁচে থাকি আর না থাকি বাংলার মাটিতে কেউ বেঁচে থাকুক আর না থাকুক তোমরা আজীবন ইসলামের পক্ষে কাজ করবা কথা কও ঠিক না বেঠে আমি তো একটা কথা অলওয়েজ উইথ ফুল গ্যারান্টি বলি যুব সমাজ যদি ঠিক হয়ে যায় বাংলাদেশ ঠিক হতে বাধ্য বাংলাদেশ ঠিক হয়ে যাবে চিল্লা এখন ঠিক কি না যুব সমাজ যদি ঠিক হয়ে যায় বাংলার মাটিতে কোন প্রকার নেশার দ্রব্য থাকবে না চিল্লা এখন ঠিক কি না ডিজিটাল বাংলাদেশ তখনই করা সম্ভব যখন যুব সমাজ হবে সোনালী যুব সমাজ চিল্লা এখন ঠিক কি না যুব সমাজকে ভুল পথের পথিক বানিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ করা কখনো সম্ভব হবে না এজন্য আমরা যুব সমাজকে ডিজিটাল বানাবার জন্য কোরআন থেকে কথা বলার দরকার আছে না নাই কথা কন আছে না নাই আল্লাহ তুমি সমস্ত যুবককে ইসলামের জন্য কবুল করে নিও পড়না আমি শোনেন যুবক ভালো করে শোনো একটা কথা আজকে এই মেহেরপুরের যুব সমাজ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাংলার মাটিতে কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে কেউ বাংলার মাটিতে টিকতে পারবে না কথা কন ঠিক না বেঠে যুব সমাজ যদি কোরআনের পক্ষে থাকে আল্লাহর কসম বাংলার মাটিতে কোন নাস্তিক্যবাদ রাম বাম ঠাই পাবে না চিল্লা এখন ঠিক কি না যুব সমাজ কি ইসলামের পক্ষে থাকতে পারবা তো ইনশাল যুবকরা জোরে কও ইনশা আল্লাহ আজকে এই প্রোগ্রামকে এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সবচেয়েতে বেশি যারা কাজ করেছে হিউজ স্ট্রাগল যারা করেছে তারা হচ্ছে ইয়াং পিপল যুব সমাজ কথা ঠিক কি না আগেকার যুবকরা একটা সময় ছিল যখন যুবকরা যাত্রাপালা কনসার্ট মমতাজের গান আয়োজন করতো ঠিক কি না সময় সময় পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যুব সমাজ সময়ের পরিবর্তে এখন যুব সমাজে তাফসির প্রোগ্রামের আয়োজন করে এটা প্রমাণ করে বাংলার মাটিতে নাস্তিক্যবাদ কোনোদিন ঠাই পাবেই না ছিল এখন ঠিক কি না যতদিন বেঁচে আছে ইসলাম পক্ষে থাকবেন তো ইনশাল্লাহ কিছু কিছু যুবক আমারে কয় হুজুর আপনার খুব ভক্ত আমি রাস্তাঘাটে চলার কোনো কায়দাই নাই আর টিকটকার তো বের হয়েছে কত টিকটকার আমি হাঁটলেও ভিডিও করে টিকটকে আপলোড করে দেয় যে হুজুরের হাঁটা দেখুন কি আছে হাঁটার মধ্যে এখন কথা হচ্ছে কিছু কিছু যুবক আমারে কয় হুজুর আপনারা খুব ভালোবাসি হুজুর সারাদিন আপনার ওয়াচ শেয়ার দেয় হুজুর কিন্তু আমল টামল কিচ্ছু করতে পারবো না এরকম যুবক আছে না নাই হুজুর যত আপনি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ওয়াচ করেন ব্রেক আপ কিন্তু আমি করতে পারবো না এরকম যুবক আছে না নাই তুমি সমস্ত যুবককে সমস্ত প্রকার হারাম কাজ থেকে বাঁচাই দিয়ে পড়ো না আমি আজকের এই প্রোগ্রাম বিজয়ের পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে আজকের এই প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে মেহেরপুর স্থান আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ আল্লাহ যেন এই প্রোগ্রামকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওসিলা হিসেবে কবুল করে না পড়ে না আমের আজকের এই প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব দেওয়ান আলিম উজ্জামান রিমন ভাই উনি হচ্ছেন সত্যাধিকার মার্সেল মক্কা ইলেকট্রনিক্স মেহেরপুর ওখানকার উনি ওনার উনি একজন বিজনেস ম্যাগনেট শুধুমাত্র ব্যবসায়ী উনি নন উনি একজন ইসলামের পক্ষের লোক কথা কোন ঠিক কিনা ব্যবসায়ীরা টাকা পয়সা পায় 
আর নারী নিয়ে মদ জোয়ার আড্ডা করেছিল এখন ঠিক কিনা আজকে রিমন ভাই প্রমাণ করেছে সব ব্যবসায়ীর কাতার এক নয় কিছু কিছু ব্যবসায়ী আল্লাহর জন্য কাজ করেছিল এখন ঠিক কিনা উনি বলেছেন এলাকার মানুষ ওনাকে কলিজার ভেতর থেকে ভালোবাসা আমরা বাঁচেন তো সবাই ওনাকে ভালোবাসা বাঁচেন তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ জন্য এই ভালোবাসাকে আল্লাহর জন্য কবুল করুন পড়না আমি আমাকে এলাকার লোকরা বলল হুজুর রিমন ভাই সার্বিকভাবে যত সহযোগে দরকার সব করেছে আলহামদুলিল্লাহ উনি আমার কাছে দোয়া চেয়েছেন হুজুর ওনার দুটো মেয়ে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া আর একজন আজ ছোট একটু বড় জুরাইয়া তাই না আর জুয়াইরিয়া দোয়া চেয়েছে আল্লাহ জন্য মেয়েদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে কবুল করে পাওনা আমি দিনদার সতীত্তা নারী হিসেবে আল্লাহ কবুল করে পাওনা আমি যুবকরা এই প্লিজ এই যুবকরা এই তাফসি প্রোগ্রাম থামো তুমি মারামারি কোন দোকানে আমি তো আছি এখানে আমাকে দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে দেখা যায় তো তাই না দেখা যাচ্ছে প্রজেক্টর নাই এখানে ও প্রজেক্টর নাই আশেপাশে কোথাও এদিকে এটা নামা দেন এটা এখানে দেন ক্যামেরা এখানে ক্যামেরা এখানে দেন ওদেরকে দেখতে দেন ওদেরকে দেখতে দেন এই যে এখানে দেন স্ট্যান্ড এখানে দেন প্লিজ কেউ সৌরগোল করবেন না আমরা কোরআন থেকে শান্তভাবে কথা বলবো শুনবেন তো সবাই ইনশাল্লাহ আজকের সভাপতিত্ব করবেন মোহাম্মদ দুরুদুল দুরুদ আলী সাহেব সভাপতি আমদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জায় মসজিদ আমদ মেহেরপুর প্লিজ স্টপ কথা বলবেন না প্লিজ স্টপ কথা বলবেন না আল্লাহ উনাকেও ইসলামের জন্য কবুল করবো না আমি শিবপুর রেজাউল ওনার বোন মারা গেছে ওনার বোন মারা গিয়েছে আল্লাহ জন্য বোনকে জান্নাতুল ফেরদাউস উঁচু মাকাম নসিব করে পড়না আমি পরিবারকে পরিপূর্ণ রূপে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করে পড়না আমি আহ এই মুহূর্তে দুঃসংবাদ আল্লাহ জন্য ওনাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করে পড়না আমি শিবপুরের রেজাউল যিনি আচরণী বাসায় যান শিবপুরের রেজাউল যিনি আচরণী বাসায় যান আপনার বোন মারা গিয়েছে আপনি বাসায় যাবেন দয়া করে আচ্ছা আজকের প্রোগ্রামের সভাপতিত্ব করছেন আমাদের মোহাম্মদ দুরুদ আলী সাহেব উনি অনেক প্রোগ্রামের বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করেছেন আল্লাহ ওনাকে ইসলামের জন্য কবুল করুক পড়না আমি সন্তান সন্ত যারা আছে সবাই যেন আল্লাহ ইসলামের পক্ষের লোক হিসেবে কবুল করে না পড়না আমি পাশাপাশি মুখতার আহমদ ভাই তাই না উনি অনেক 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 কষ্ট করেছে কিচ্ছু চায় না আমার কয়ে হুজু খায় দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ পড়ে এই মানুষগুলো যত দিন বেঁচে আছে দেখবেন বাংলার মাটিতে কোরআনের প্রোগ্রাম হয়েই ছাড়বে চিল্লাই কণ্ঠ থেকে না যারা কোরআনকে কলিজার ভেতর থেকে ভালোবাসে এরকম লোক এলাকার ভেতর থাকার দরকার আছে না নাই ইসলামের পক্ষে কথা সবাই কয় কিন্তু যখন তাফসির প্রোগ্রাম হয় সহযোগিতা সবার পাওয়া যায় না কথা ঠিক নেবে ঠিক মুখতার আহমদ ভাই দোয়া দিচ্ছেন আমার কাছে আমি কলিজার ভেতর থেকে দোয়া করি আল্লাহ তুমি ওনাকে ভালো মানুষ হিসেবে নেক মানুষ হিসেবে কবুল করে নেব না আমিন ওনার পরিবার পরিজনকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করে পাও না আমিন বিশেষ করে শুধুমাত্র ওনারা নয় অনেক যুবক হিউজ পরিমাণ স্ট্রাগল করে এই প্রোগ্রামটাকে তারা বাস্তবায়ন করেছে আপনারা সকলেই তাদের জন্য কলিজার ভেতর থেকে দোয়া করবেন তো ইনশা আল্লাহ এত আসতে বলেন যদি কোন ইনশা আল্লাহ এই যুব সমাজই আপনাদেরকে আগামীতে এর চাইতে বড় প্রোগ্রাম উপহার দিবে কথা কোন ঠিক কিনা আজকে মোটিভেট যদি আমরা করতে পারি তাদেরকে আমরা সাপোর্ট যদি দিতে পারি আগামী এরকম প্রোগ্রাম হওয়ার আশঙ্কা আসে না নাই আল্লাহ এই প্রোগ্রামটাকে আরো ডবল আকারে তোমার এই তাফসির প্রোগ্রামকে তুমি আরো বিশাল বড় আকারে এই এলাকার জন্য কবুল করে নিয়ে পাওনা আমিন মেহেরপুর বাসিকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নিয়ে পাওনা আমিন আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি দেন উই উইল ডিসকাস ওর টপিক ইনশা বউ আছে কাকার বাসায় হাত তুলুন দেখি বউ আছে কার কার হাতে তুলেন সবাই হাত তুলেন বউ আছে কার কার দেখি আরে সর্বনাশ সবার বউ আছে আচ্ছা হাত নামান এবার যাদের বউ তো কেউ নাই আমিও আছি সাত তোলেন হাত তোলেন আচ্ছা আহ কি দুঃখ গো আল্লাহ তুমি সমস্ত যুবক একটা সুন্দরী নেককার বউ দিয়ে দিও 
এছাড়া আমিন তো এনে বৌটো কেউ পাবে না এরা সবাই পড়ো আমি সুন্দরী নেককার বউ চাওয়ার দরকার আছে না নাই একটা কথা অলওয়েজ রিমাইন্ড ইউর সেলফ যে পৃথিবীতে একটা জিনিস আল্লাহ কাছে চাইতে হয় নেক সন্তান এবং নেক স্ত্রী চিল্লাই কন ঠিক কিনা যতদিন যুবক তোমরা বেঁচে আছো তোমাদের একটা স্পেশাল দোয়া হচ্ছে আল্লাহ তুমি একটা সুন্দরী নেককার বউ দিয়ে দো পড়া আমি আবার দোয়া এক দোয়া করলাম রে ভাই আর কোয়া দোয়া করবো এখন তোমার যদি কপাল খারাপ হয় বউ তোমার কপালে জুটবে না ঠিক কি না যদি বউ কপালে জুটাইতে চাও মেয়েদের পেছনে ঘোড়া বন্ধ করে দাও কথা ঠিক কি না মেয়েদের পেছনে ঘোড়া বাদ দিয়ে স্টাবলিশ ইউর সেলফ স্টাবলিশ ইউর সেলফ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো প্রত্যেকটা মেয়ের বাপ তোমার পেছনে লাইন ধরবে কথা ঠিক কি না আর যদি মেয়ের পেছনে ঘুরে ঘুরে তোমার ফিউচারকে নষ্ট করে দাও আল্লাহর কসম ওই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে না ওই মেয়েকে নিয়ে যাবে তোমার বাড়ির পাশের আঙ্কেল ইজ ইট রাইট আর রং রং আর রাইট কি তোমার এই কাকুরাতে বউ দিবা নাকি দিবা যদি দিতে না চাও আজ থেকে সেট ইউর টার্গেট সেট ইউর গো হোয়াট ইউ ওয়ানা বি হোয়াট ইউ ওয়ানা ডু ইউ হ্যাভ টু সেট ইউর টার্গেট রাইট নাও রাইট নাও এখন থেকে তোমাকে ঠিক করতে হবে তুমি আগামীতে কি হবা চিল্লাই গো ঠিক কিনা এখন চিন্তা করবা না এখন ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববা না আজীবন মানুষের পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হবে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা না তুমি সমস্ত যুবককে নিজ পায়ে দাঁড়াবার তৌফিক দেব না আমি আমরা তাক বিট দিব প্রথমে অবিবাহিতরা দিবেন দেন বিবাহিতরা আয় ওনা চ্যাক কাদের শক্তি বেশি রেডি সবাই ফার্স্ট ম্যারিড পিপল যাদের বউ আছে তারা ফার্স্ট টাইম তাক বিট দিবেন আমি দেখব বউ ওয়ালার শক্তি বেশি নাকি যাদের বউ না তাদের শক্তি বেশি রেডি সবাই প্রথমে যাদের শুধু বউ আছে তারা তাক বিট দিবেন শুধু বউ ওয়ালারা বউ ছাড়া তাকবি টাকবি দিও না খবরদার ফেল হয়ে যাওয়া কিন্তু যাদের বউ নাই তারা তাকবি দিবেন না যাদের বউ আছে তারা তাকবি দিবেন জিতেই ছাড়বে খুব শক্তি গায় আর কি আরো দুইবার সুযোগ বিবাহিতদের জন্য লিল্লা হে তাকবে হে যাদের বউ না তারা কিন্তু দিও না খবরদার লিল্লা হে তাকবে অনেক যুবক খালি পোস্ট করে হুজুর বউটু কেউ নাই আমার বন্ধু চারটা গার্লফ্রেন্ড আমার কেউ নাই এরকম যুবক আছে না নাই খবরদার গার্লফ্রেন্ড যার আছে তার মতো প্যারার লাইফ পৃথিবীতে আর কারো না যার গার্লফ আরে বাবা থামো এত জোশ কেন যার গার্লফ্রেন্ড নাই তার মতো সুখী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নাই এজন্য ফেসবুকে হুচুর গার্লফ্রেন্ড নাই কান্নাকাটি করা যাবে টিকটকে কান্নাকাটি করা যাবে কথায় কয় না করা যাবে অনেকে কয় একটা লাইক ভিক্ষা দেন একটা কমেন্ট ভিক্ষা দেন এরকম লোক আসে না নাই এরকম যুবক আছে না নাই যুবক আজকে তোমার জীবনের সব হতাশা সব দুঃখ কষ্ট শক্তি বানাও পারবা ইনশাল্লাহ জাস্ট সিঙ্গেল পিপল রেইজ ইউর হ্যান্ড সিঙ্গেল পিপল হাত তুলো বিবাহিত কোন খাওয়া আজকে নাই তাকবির দাও লাহ হে তাকবে লাহ হে তাকবে লাহ হে তাকবে বিবাহিত চোদ্দ গুষ্টি ফেল কারণ যাদের বউ নাই তাদের চিন্তা খুব কম ছিল ঠিক কিনা যাদের বউ কয় হুজুর পানি পড়া দেন এরকম বউ আসে না নাই মনে রাখবেন যার বউ ভালো তার জীবনটা তার জন্য জান্নার চিল্লাই কন ঠিক কিনা আর যার বউ খারাপ ওর যত টাকা পয়সাই থাকুক না কেন ওর জীবনটা হচ্ছে আর একটা জাহান নাম চিল্লাই কন ঠিক কিনা আল্লাহ বাংলার মাটিতে সমস্ত বউকে তুমি স্বামীর জন্য জান্নাতের কারণ বানায় দিও পড়া আমি পর্দালে মা বোন যে পরিমাণ আছে আপনার সেই পরিমাণ নাই কথা বুঝতে পেরেছেন সবাই 
এজন্য যাদের বউটও আছে বেশি ঠিক ঠিক কইবেন না বইয়ে নাই বদনালে ঠিক বলবেন না প্লিজ বাইতে গেলে ঝাড়া পিটা আছে কিন্তু ঠিক কি না আল্লাহ মা বোনদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করুক পড়ুন আমিন মা বোন যারা এসেছে আল্লাহ তুমি সবাইকে আগামীতেও এভাবে তাফসির প্রোগ্রামে জয়েন করার তৌফিক দেবো পড়ুন আমিন এবার সকলে তাকবির দিবেন সিঙ্গেল পিপল ম্যারিড পিপল সবাই রেডি এমন একটা তাকবির দিবেন স্টেজ ভেঙে পড়বে সবাই রেডি তাকবির দিয়ে আমরা তাফসির শুরু করবো জোরে কোন ইংসা দেখি কেমন আপনার পারেন আমি দিচ্ছি রেডি সবাই হাত মুষ্টিবদ্ধ মুসলমানদের শক্তি কম না বেশে মুসলমানদের মতো শক্তি পৃথিবীর কারণ আই চিল্লা এখন ঠেকে না সকলেই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাকবির দিবেন লিল্লাহে তাকবের बेईमान दुश्मन के बांगे छाड़ते बाध्य कर कायम करते आजीवन सहाय कर যেখানেই থাকবেন আল্লাহর নাম উচ্চ স্বরে উচ্চ কণ্ঠে পড়তে পারবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক নামে আজকে আমরা লম্বা চৌড়া কিছু কথা বলবো না আমরা আজকে একটা সুরার থেকে তাফসির শুনবো জোরে কন ইনশা সুরাটার নাম হচ্ছে সুরতুল মুল সুরাটার নাম কি সুরতুল মুলক আমি চাই পিন পত নিরবতা কেউ আওয়াজ করবেন না যুবকরা তোমরা আমার কলিজার টুকরা কেউ আওয়াজ করবো না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ যুবকরা এখানে যদি ইনশাল্লাহ হ্যাঁ দাঁড়ায় থাকবে ঠিক আছে যত যতক্ষণ পা পারা যায় ঠিক আছে ইনশাল্লাহ কেউ আওয়াজ করবে না ক্যামেরা ম্যান যারা আছে বলবো ক্যামেরা সেট করতে হলে এখন সেট করে নেন মাঝে দাঁড়াবেন না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আজকে আমরা মা বন্ধুকে বলবো প্লিজ স্টপ কিপ কোয়াইট অ্যান্ড কিপ সালেন প্লিজ আপনারা আওয়াজ করলে ফেতনা আসে না নাই মেয়েদের আওয়াজ ও একটা পর্দা চিল্ল এখন ঠিক কিনা আমি মা বন্ধুকে বলবো মা বোন আপনাদের পাশে অনেক পুরুষরা আছে দয়া করে মোবাইল টিপবেন না ভেতরে মোবাইল টিপবেন না আর আমাকে দেখা বাদ দিয়ে ওয়াচ শুনবেন আল্লাহ মা বন্ধুকে ওয়াচ শোনা তৌফিক দান করে পড়ে না আমি ঠিক আছে এবার খুশি আপনারা খুশি এবার ঠিক আছে এবার তাফসির করতে দেন কেউ কোন প্রকার আওয়াজ করবেন না পারবেন তো ইনশাল্লাহ সুরা মুল্ক এটা হচ্ছে উনত্রিশ পাড়ার এক নাম্বার পৃষ্ঠে অবস্থিত এটা এমন একটু সুরা আল্লাহর হাবি বলেছেন যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে সুরা মুল্ক তেলাওয়াত করবে সে রাতে সে যদি মারা যায় আল্লাহ তার কবরের সমস্ত আজাবকে মাফ করে দিবে এমন একটা সুরা যে সুরা আপনাকে জাহান নাম থেকে বাঁচাবে জোরে কোন সুভান আল্লাহ এজন্য ঘুমানোর পূর্বে সকলে সুরা মূল পড়ে ঘুমাবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেছেন হাত্তা খাসামাত এতক্ষণ পর্যন্ত ঝগড়া করবে যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতি না বানাবে কোন সুভান আল্লাহ আল্লাহকে বলবে আল্লাহ তোমার এই গোলাপ প্রত্যেক দিন ঘুমানোর পূর্বে সুরা মূল তেলাওয়াত করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাত তাকে না দিবা ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পক্ষে গুণগান গাই বচিল্লা এখন সুহান আল্লাহ আল্লাহ তুমি সবাইকে ঘুমানোর পূর্বে সোরা মূল তেলাওয়াত করা তৌফিক দিও জোরে কোন আমি এই সোরাটা হচ্ছে মাক্ষি সোরা 
আমার নবীর জীবনীতে পর্ব হচ্ছে দুইটা জোরে কন কয়টা প্রিয় ভাই একটু জোরে কন কয়টা এক নাম্বার পর্বের নাম হচ্ছে মাক্কি পর্ব আরেকটা পর্বের নাম হচ্ছে মাদানি পর্ব মাক্কি জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বনবী কালে মার দাওয়াত দিয়েছেন বিশ্বনবী তৌহিদের দাওয়াত দিয়েছেন বিশ্বনবী রিসালাতের দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু বিশ্বনবীর আওয়াজ ছিল নিচু সফট নরম কারণ পক্ষের লোক যখন কম আওয়াজ তখন কম ঠিক কি না যখন দেখবেন নির্বাচন হয় যার পক্ষের শক্তি বেশি তার আওয়াজই বেশি ঠিক কিনা আর যার পক্ষের লোকটু কেউ না সে খুব সাইলেন্ট ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন মুসলমানদের পক্ষের শক্তি খুবই কম মুসলমানের সংখ্যা বেশি একটা নাই বিশ্বনবী যখন দাওয়াত শুরু করলেন বিশ্বনবী নরম নরম কথা বলতেন সফট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেন কারণ নরম ভাষা যদি আপনি ইউজ করতে পারেন মানুষকে ইসলামের প্রতি ডাকবে একজন তিনি কে জয়কন কে নরম ভাষা ইউজ করতে হবে কারণ নরম ভাষাই পারে একটা পাথর দিলকে নরম করতে চিল্লা এখন ঠিক কিনা বিশ্বনবী নরম নরম ভাষায় কথা বলতেন কারণ চতুর্দিকে কাফেরদের অত্যাচার আছে না নাই অনেক অত্যাচার বিশ্বনবী মক্কার জমিনে অনেক কষ্ট করেছেন দাওয়াতি কাজগুলোকে খুব সুন্দর করে বিশ্বনবী বাস্তবায়ন করেছে কারণ সুভান আল্লাহ কাফেররা বলে এ মোহাম্মদ স্টপ ইউর দাওয়া মিশন থেমে যাও তোমার দাওয়াত বন্ধ করে দাও কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে দাও আমরা তোমাকে দিব ক্ষমতা নারী গাড়ি সম্পত্তি ক্ষমতা দিব তোমাকে কালেমার দাওয়াত ছেড়ে দাও আমার নই বলেন তোমাদের তিন দফা আর আমি নবীর হচ্ছে এক দফা সুভান আল্লাহ তোমায় যখন কয় দফা আল্লাহর হাবিব বললেন আল্লাহর হাবিব বললেন সূর্য যদি ডান হাতে দাও আর চন্দ্র যদি বা হাতে ওয়েনে দাও আমাকে এক মুহূর্তের জন্য কালেমার পথ থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব না ছিল এখন ঠিক না আমি আজীব ইসলামের পক্ষেই কথা বলবো এবার কাফেররা মানতে চাইল না বিশ্বনবী যখন টাইফের ময়দানে ইসলাম নিয়ে গেলেন দাওয়াত নিয়ে গেলেন টাইফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো না যুবকদেরকে বলল যুবক এই হচ্ছে মোহাম্মদ পাগল জোরকর নাহজবিল্লাহ আমার নবীকে পাগল বলা হলো এবার নবীকে অত্যাচার করবার জন্য বিশ্বনবী যখন তিনশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে গেলেন এই যে আমার নবী গেলেন প্রিয় ভাইরা যদি কথা বুঝে থাকেন উত্তর করবেন আমার নবী তাইফে গেলেন তিনশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এত দূরের পথ বিশ্বনবী কি নিজের স্বার্থে গিয়েছেন নাকি তাইফবাসীর স্বার্থে গিয়েছে যেরকম নিজ স্বার্থে না তাইফবাসীর স্বার্থে আহা খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাইফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাত খে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল পড়েন তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক কিনা আমার নবী তাইফের ময়দানে পাথরের আঘাত খেয়েছেন কিন্তু বিশ্বনবী কাফেরদের জন্য কখনো কোনো বদ্ধ করে নাই কন সুভান আল্লাহ এটা হচ্ছে বিশ্বনবীর মাক্কি জীবনের বৈশিষ্ট্য মাদানে জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বনবী সমাজটাকে সংস্কার করেছেন কারণ সমাজ যখন ঠিক হয়ে যাবে সমাজের মানুষ যখন ইসলামের পক্ষে হয়ে যাবে তখন কাফের বেইমানরা আর কোনো ছাড় পাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা আমার নবী মাদানে জীবনের সমাজটাকে সংস্কার করেছেন কারণ আমার নবীকে আর সে আজিম থেকে সবচেয়ে ফেমাস সবচেয়ে অ্যাকসেপ্টেবল সমাজ সংস্কার করে সমাজ সংস্কার করে পাঠিয়েছে একজন তিনি কে হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রিফর্মার অফ দ্য সোসাইটি এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ লয়ার এজ এ কমান্ডার এজ এ হাজব্যান্ড এজ এ লাস্ট ম্যাসেঞ্জার মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান অফ দ্য রোল কম সুভান প্রিয় ভাই এত মরা আপনার জোরে কোন সুভান আল্লাহ বাবা হিসেবে নেতা হিসেবে সমাজ সংস্কারক হিসেবে আমার নবী গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান করে পাঠিয়েছে একজন তিনি কে 
জরে কোন তিনি কে আচ্ছা বলেন তো আমার নবীর সঙ্গে এই যে আমার নবীর ব্যক্তিত্ব আমার নবীর অসাধারণ চেহারা আমার নবীর মতো অসম পার্সোনালিটি আমার নবীর মতো সুন্দর সাউন্ড পৃথিবীতে কারো হতে পারে জরে কোন হতে পারে কোন দিক থেকে চাই সে চেহারার দিক থেকে হোক স্ক্রিন কালারের দিক থেকে হোক আমার নবীর মতো সুন্দর চেহারা সুন্দর রং কারো হতে পারে আমার নবীর মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কেউ হতে পারে নো কম্পারিজন देयर इज नो কম্পারিজন উইথ आवर ব্লাভেড লাস্ট মেসেঞ্জার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়েদার ইজ দ্য ফিটনেস ওয়েদার ইজ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স ওয়েদার ইজ দ্য সাউন্ড whether is the skin color whether is the status of the society my beloved last messenger muhammad is out of any kind of comparison kon subhanallah kono dik thekei kono bhabei amar nobir shonge kono byaktir kono prokar kon tuluna hote pare jore kon hote pare beyondless boundless bottomless as a father as a teacher as a lawyer muhammad is the best person in the world kon subhanallah ei nobir ummat hote pare apnara khushi na bajar jore kon khushi na bajar oneke koy ami nobir khati ashe erokom lok asna nai jore kon asna nai koy ami nobir khati ashe kintu ekok to namaz pore na kotha kon thik na be thik কেউ যদি বলে আমি নবীরা আসে কিন্তু একক তো নামাজ পড়ে না আল্লাহর কসম তার মতো টাটকা ভান্ডা ভন্ডর বাটপার বাংলা মারিতে কেউ নাই কথা কোন ঠিক নেবে ঠিক যে নামাজ পড়বে যে পাচক তো নামাজ উইথ জামাত পড়বে সে হচ্ছে আমার নবীর খাটি আশেক চিল্লাই কোন ঠিক কি না এজন্য আজ থেকে আপনারা সকলেই পাচক তো নামাজ বা জামাত পড়বেন তো ইনশাআল্লাহ যুবকরা জোরে কো ইনশা ভালো করে খেয়াল করেন আল্লাহ শুরু করলেন আল্লাহ বললেন গোলাম শোন ক্ষমতার দাপট দেখিও না ক্ষমতার মালিক তুমি নও তোমার আব্বা ক্ষমতার মালিক নয় সব ক্ষমতার মালিক একজন তিনি কে এতগুলো মানুষ এত মরা আপনারা জোরে কন সব ক্ষমতার মালিক কে কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে কেউ যেটা দেখে না সেটা দেখে কে আল্লাহ বললেন আল্লাহ বললেন গোলাম শোন আমার ক্ষমতা এটা কি শুধুমাত্র আজকের জন্য যেরকম আজকের জন্য এটা শুধু কালকের জন্য এটা এক বছরের জন্য দশ বছরের জন্য আল্লাহ বললেন আমি আগেও ক্ষমতাবান পরেও ক্ষমতাবান কেমন কায়ম হয়ে যাবে তখনও ক্ষমতাবান একজন চিল্লায় কন তিনি কে আল্লাহ বললেন সব ক্ষমতার মালিক আমি এই জন্য ক্ষমতার কোন বড়াই আমাদের দেখানো কোন সাহস হতে পারে না এক নম্বর আয়াত এই আয়াতে অনেক কথা আছে আল্লাহর শক্তি নিয়ে কথা বললে কথা কি শেষ করা যাবে প্রিয় ভাইয়েরা যে কন করা যাবে আমরা আজকে তাফসির শুনব সেকেন্ড আয়াত থেকে জোরে কন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ বললেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ বললেন গোলাম শোনো তোমাকে হায়াত দিয়েছে একজন তিনি কে জীবন দেওয়ার মালিক কে আই হায়াত তো আসতে জোরে কন কে মরণ দেওয়ার মালিক কে কুল্লু নাফসিং কুল্লু নাফসিং everyone has to take the test of death protect manush ke mitr shad grohon korabe ek jon dili ke tafsir ta bhalo kore bujhben listen me with full concentration monojog diye shunben shudhumatro kan diye shunle hobe na ridoyer ekta kan asna nai koy ek jon lok utha uthi korchen please uthben na dui ek jon lok uthle kharap dekha jay boshe poren তাফসির যারা পছন্দ করে তারা শেষ পর্যন্ত বসবে ঠিক কিনা আর যারা খালি লোক দেখতে আসছেন হুজুর দেখতে আসছেন তারা তাফসির শুনবে না চিল্লাই কোন ঠিক কিনা আমি বলবো যদি মন না থাকে উঠে যান কিন্তু আপনার পাশের যে লোক তাফসির শুনতে আসছে তাকে ডিস্টার্ব করার কোনো অধিকার আপনার নাই বসে বসে পড়বেন প্লিজ দেখেন তাফসিরটা বোঝেন আল্লাহ বললেন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে 
ওমিয়া যখন আপনি মরিস খান এটা কি মিষ্টি না ঝাল যে কোন মিষ্টি না ঝাল আবার যখন আপনি রসমালাই খান এটা কি ঝাল না মিষ্টি দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা জিনিস একটা স্বাদ আছে কি আছে স্বাদ কোয়ালিটি অনুযায়ী স্বাদ হবে মরিচ খাইবেন ঝাল পাবেন রসমালাই খাবেন মিষ্টি দিবে একজন তিনি কে আল্লাহ বললেন গোলাম সনব কুল্লু নফসিং দায় কতুল মাউত প্রত্যেকটা মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে কিন্তু কারো মৃত্যু হবে ভয়ঙ্কর চোখ টোক উল্টে যাবে পাগল হয়ে যাবে মরিয়া হয়ে যাবে কষ্ট হবে বেশি তার মৃত্যুর যন্ত্রণা হবে অনেক বেশি আর যেই ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত যে ব্যক্তি কবরের জন্য প্রস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আল্লাহর কসম তার মৃত্যুটা হবে স্মুথলি চিল্লাই কম ঠিক কিনা তার কোনো কষ্ট নাই তার কোনো প্যারা নাই আস্তে করে শান্তির সঙ্গে তার রুহকে কবজ করার ব্যবস্থা করে দিবে একজন চিল্লায় কম তিনি কে এজন্য আল্লাহ বললেন কুল্লু নাফ সিং দায় কতুল মাউত ও গোলাম তুমি যেই হও না কেন প্রধানমন্ত্রী হও না কেন মন্ত্রী তুমি হও না কেন বিশাল বড় বিজনেস ম্যাগনেট তুমি হও না কেন মৃত্যুর স্বাদ তোমাকে একদিন গ্রহণ করতেই হবে কথা ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা আচ্ছা বলেন তো যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন বসে আছেন কেউ যদি মৃত্যুর থেকে পালাতে চায় যে আমি মৃত্যুর থেকে পালিয়ে যাব আই উইল স্টে ফ্রম ইট পালিয়ে যাব আমি এটা কি আদৌ সম্ভব এত আসতে বলুন যদি কোনো সম্ভব আমার হুজুরে একটা কথা বলতেন আমাদেরকে অলওয়েজ যে শোনো মৃত্যুর থেকে পালানো এটা যদি পসিবল হতো তাহলে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী আর মৃত্যুবরণ করত না কথা ঠিক কি না কারণ একটা প্রাইম মিনিস্টার তার যে প্রোটেকশন বাড়ির সামনে হিউজ পরিমাণ আর্মি পুলিশ বিডিআর র্যাপ আছে না নাই বাসার ভেতরে সিসিটিভি ক্যামেরা আনলিমিটেড কখন কোথেকে কে আসে কে অ্যাটাক করে প্রোটেকশন আছে না নাই যখন প্রধানমন্ত্রীর রুহ আজরাইল কবজ করে আর্মি কে মানে আজরাইল বিডিআর মানে এত আসতে কয় জরিকন মানে সিসিটিভি ফুটেজ ধরতে পারে নাকি এটা আল্লাহ বললেন গোলাম শোন মাটির নিচে গর্ত যদি তুমি বানাও বিশাল বড় রোহার রো প্রোটেকশন কেউ প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু আজরাইল প্রবেশ করতেই পারবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন কুল ইন্নাল মাউতাল্লাদি তাফিরুনা মিনহু ফা ইন্নাহু মুলাকিকুম আল্লাহ বললেন নবী আপনি বলে দেন যে মৃত্যুর থেকে তোমরা পালাতে চাও যে মৃত্যুর থেকে তোমরা পলায়ন করতে চাও সেই মৃত্যু তোমাকে হঠাৎ করেই অ্যাটাক করবে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা হঠাৎ করে শেষ সব শেষ হয়ে যাবে কারণ মৃত্যু যখন আসবে কে বুড়া কে যুবক দেখার কি সময় আছে কথা কোন সময় আছে মৃত্যু কি যুবক দেখে আসে এত আসতে বলেন যেরকম আসে যুবক কি বৃদ্ধ দেখে আসে লেকুল্লি উম্মাতিন আজাল ইদা জালুহুম ফলাহেরুন আল্লাহ তালা বললেন মৃত্যুর জন্য কোনো সময় অবধারিত এটা আল্লাহ করে দিয়েছে যে কোনো একটা সময় যার মৃত্যু যেই সময় আছে সেই মুহূর্তের এক মুহূর্ত আগেও হবে না এক মুহূর্ত পরেও হবে না চিল্লা এখন ঠিক কি না এই জন্য যুবক যুবকরা আমাকে শুনছে সবাই যুবক আমার কথা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে নাকি তোমরা যারা বলো যে হুজুর বয়স এখনো হয় নাই হুজুর বয়স হয় নাই নামাজ পুরো বৃদ্ধ হলে এরকম যুবক আছে না নাই আমি বলবো যুবক ইউর টাইম ইজ ওভার ইউর টাইম ইজ ওভার কারণ যুবক তুমি যখন রাস্তায় চলো তুমি কি বলতে পারবা যে তুমি রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করবা না এটা বলা সম্ভব রাস্তার ভেতরে এক সেকেন্ডের ভেতরে একটা ট্রাক আসবে এমন করে তোমাকে একটা ধাক্কা দিবে তোমার স্বপ্ন তোমার জীবন তোমার ড্রিম তোমার ফিউচার এক সেকেন্ডে শেষ হয়ে যাবে চিল্লায় কেউ ঠিক কি না এজন্য প্রত্যেকটা উন্মতের জন্য মৃত্যু একটা নির্ধারিত সময় করে দিয়েছে একজন তিনি কে এভরি ওয়ান হ্যাজ টু স্পেসিফিক টাইম টু ডায় প্রত্যেকটা মানুষের একটা নির্ধারিত সময় আছে ও মিয়া রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ এত আসতে বলেন রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ 
কেউ মারতে পারবে না যদি আল্লাহ না চায় ঠিক কি না আল্লাহ যদি চায় কোরআনটাকে গোটা বিশ্বে প্রচার করে দিবে কোন কোরআন বিরোধী শয়তান কোরআন প্রচার বন্ধ করতে পারবে না চিল্লাই কোন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন নাজাল ইদা জা আজালুহুম ফালা ইয়াস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইয়াস্তাকদিমুন আল্লাহ বললেন গোলাম যুবক বয়সে ধোঁকা খেও না যুবক দেখে মৃত্যু আসবে না বৃদ্ধ দেখে মৃত্যু আসবে না সবার জন্য একটা নির্ধারিত সময় রেখে দিয়েছে একজন তিনি কে মাইকেল জ্যাকসন দা না আপনারা শুনেছেন মাইকেল জ্যাকসন শুনছেন সবাই দা মোস্ট ফেমাস ড্যান্সার ইন দা ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্বে বিশ্বকাপানো ড্যান্সার তার যে নাচ এরকম নাচনে ওয়ালা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ হতে পারে সে চেষ্টা করেছিল মৃত্যু থেকে পালাবার জন্য সে পালাতে পারে নাই সে প্রচণ্ড পরিমাণ চেষ্টা করেছিল তার খাওয়ার ক্ষেত্রে তার জামা পরিধানের ক্ষেত্রে অলওয়েজ সে তার ব্যাস্ট থেকে ট্রাই করেছে মৃত্যু সে বরণ করবে না কিন্তু মাইকেল জ্যাকসন এত প্রোটেকশন নিয়ে মৃত্যুর থেকে পালাতে পেরেছে যখন পেরেছে আপনিও পারবেন না আমিও পারব না একদিন আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ আল্লাহ বললেন মৃত্যু দেওয়ার মালিক একজন তিনি কে ওদের কিছু হয়েছে নাকি ব্যাপার কি সবাই এইদিকে তাকান এইদিকে প্রিয় ভাইয়েরা তাফসির প্রোগ্রাম কেউ বিশৃঙ্খলা করবেন না এভাবে যদি কেউ উঠা বসে করেন আমি কথা বলতে পারবো না কারণ আমার একটা মেধা আছে না নাই আমার একটা মেধা আছে এটা শান্ত তখন শ্রোতারা যখন শান্ত থাকবে যে শ্রোতা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় কথা বলা কখনো সম্ভব হবে আর যা দাঁড়িয়ে আছেন জায়গা থাকলে বসে যান দাঁড়িয়ে যারা আছেন জায়গা আছে ওখানে বসে পড়েন বসে পড়েন প্লিজ ঠেক ইউর সিট বসে পড়েন বসে পড়েন এবার দেখেন মৃত্যু কেমন করে আসবে মৃত্যুটা কেমন করে আসবে এটা শোনার দরকার আছে না নাই যে কোন আছে না নাই মৃত্যুর সময় প্রতিটা রুহু প্রতিটা মানুষ মালাকুল মৌতকে দেখতে পায় আপনিও দেখবেন আমিও দেখব মমিনদের সামনে এসে মালাকুল মৌত এটা সাদা ধপ ধপে যুবকের বেশে আসে এসে বলে এসে বলে হে প্রশান্ত আত্মা আল্লাহর দয়া এবং মায়ার দিকে বের হয়ে আসো কন সুভান আল্লাহ বলা মাত্রই মমিনের আত্মাটা স্মুথলি বের হয়ে আসে কোনো কষ্ট নাই এবার মালাকুল মত এটাকে নিয়ে কাফামিনিল জান্নাব ওয়া হানুত মিন হানুত ইল জান্না এবার আজরাইল এটাকে নিয়ে এল্লিনে চলে যায় আর যখন বেনামাজির রুহ কবজ করে যে ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী কোরআন বিরোধী তাদের সামনে মালাকুল ম সুন্দর পোশাক পরে আসে না সুন্দর ড্রেস পরে আসে না ভয়ঙ্কর চেহারা কালো চেহারা চোখটা নীলাব বর্ণের চোখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে মালাকুল মতের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে যে বেইমান নামাজ পড়ে নাই নামাজ ঠিক মতো পড়ে নাই মানুষের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে সুদ খেয়েছে ঘুষ খেয়েছে হারাম রিলেশনশিপ করেছে তারা পাগল হয়ে যাবে ডান দিকে দৌড় বামে দৌড় সামনে দৌড় পেছনে দৌড় মালাকুল মত এটাকে ধরে একটা জীবিত ছাগলকে জবেহ না করে তার ছাগলটা চামড়া টেনে হিচড়ে বের করলে যেই পরিমাণ কষ্ট হয় তার চাইতে কমসে কম বেনামাজি যে হবে রোজা যে রাখবে না পর্দা যে করবে না নামাজ যে ঠিক মতো পড়বে না সুদ যে খাবে হারাম যে খাবে ওই বান্দার রোজটাকে কমসে কম সত্তর গুণ বেশি কষ্ট দিয়ে কবজ করা হবে চলে কোন নাউজ বিল্লা আর তুমি আমাদের সবাইকে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে বাঁচাই দিও পড়া আমের এবার মালাকুল মদরে খপাট করে ধরবে রুহটা পালাতে চাইবে ডানে দৌড় দিবে বামে দৌড় দিবে মালাকুল মদ বলবে স্টপ স্টপ থামো শেষ অনেক টাকা মারছো মানুষের অনেক গুড়া তুমি করেছো অনেক নামাজ তুমি পড়ো না আজকে তোমার গেম ইজ ওভার Your time is over, শেষ তোমার সময় মালাকুল মৌতকে দেখে এইবার বেইমানের চোখ খুলে যাবে বেনামাজির চোখ খুলে যাবে হারাম খানে ওলার চোখ খুলে যাবে এবার সে হাত পড়বে লালি আমি হ্যাং ফিমা তরক্তু কাল্লা গিভ মি অন চান্স 
give me one chance ekta sujog dao namaz pori nai namaz ami aaj theke porbo be namaz hi bolbe namaz porbo aaj theke je haram kheche she bolbe lalli amalu salihan fi ma taraktuka allah give me one chance ekta sujog dao aaj theke ar haram khabo na je jubok sara ta din pornography dekheche oi jubok bolbe ekta sujog den ami ar pornography dekhbo na je jubok ajibon सब जैगे हराम संगे सम्पृक्त नेशा नेशाग्रस्त छो मद खे जुआ खेले सीगारेट खे से गिव मि अब चान्स एक सूझ दें किगारेट खाबी केपर्दाए चलो ना एक सूझ दें अल्लाह बोलें फीमा तरक्त कल्ला फालतू कथा कख संशोधन होना धर क्या धर एम भाव धरवे एक जीवित छागल के जबेहना कर रोहटा थका अवस्था जी तरह चामाटा के टे हिचड़े बैर है से जी परिमाण कष्ट पा बेनाम हराम खाने वाला तार चाहते बसि कष्ट मारा जाए जो कौन नाम जुबिल्लाह तुम्हें जरा बस सबाई के मृत्यु रे कष्ट जंत्रणा थे बाचाई दिव पढ़ना आसते पड़ल आरोप आसते पड़ल मृत्यु सम्पर्क तुम अनुभूति के बोलो जो तुम मारा गए तुम कष्ट कैमन हो मुसा आल्लर नबी कलि मोल्ला आल्लर नबी मुसा बोल एक मुरगी के जो गरम पानी ते फेले दाओ ओ मुरी गरम पानी भर छटफट छटफट करते थे ओ मुरी जी परिमाण छटफट कर जी परिमाण अस्थिर हो जाए मौसा कलिम आल्लर संगे कथा बोले को वाया छाड़ा को माध्यम छाड़ा मौसा ओ मुरी चाहते बसि छटफट कर जो कर ना उजुबिल्ला मिया नबी हुए जो मृत्यु एत कष्ट हमारा जो कष्ट होना यह ग्यारंटी की देवा सम्भव मृत्यु कष्ट मृत्यु प्रथम प्रश्न मार्बर प्रभु एक जन के सब दमे दमे तनु मन तारी अनुभव ठीक कि ना तुम्हारे ने आमाते दिखे तक अथई ने आमाते डूबे आबाई पकपाखाल कण्ठे सुनी तस्बी कल रफ तस्बी कल रफ ठीक कि ना ममिन व्यक्ति रब एक जन चिल्लाए कन तीन के तो बोलें जो कन के खाटी सबा जरा पेचन आज सामने आगे आसान पेचने भाड़ा एक सामने आगे आसान कबर दुई नम्बर प्रश्न तुम्हार नबी के तब मन रखबें प्रिय भाड़ा प्रश्न सुनते सहज उत्तर देव कठिन कथा कौन ठीक क्या अने के कह हुजूर कबर तो सहज तीनटे प्रश्न उत्तर तो खूब ही सहज दामी बोले प्रिय भाई नबीजी सुन्नार खाटी आशेक जे होते पारेना आल्लर कसम कबरे से द्वित प्रश्न उत्तर करते चिल्लाए कौन ठीक क्या पारे ना से नबीर सुन्नाहर खाटी आशिक जो तरह मुखे थकदानी 
এত আস্তে বলুন যদি কোন ঠিক নেবে ঠিক অনেক যুবক কয় হুজুর অনেক যুবক কয় হুজুর দাঁড়িয়ে রাখলে মেয়েরা পছন্দ করে যুবক তোমরা কথা বললে কথা কমু না কথা বলবো না কথা ঠিক আছে না অনেক সময় দেখা যায় যে বাবা মেয়ে মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজে বাবা যখন মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজে মেয়ে বলে আব্বা যেন কারে খুঁজ দেখি তো একটু আমার একটু দেখাও তো সৌমি দেখাও কে যখন দেখায় আব্বা যান মাইয়া কয় যে আব্বা যান তুমি কি খুঁজছো এটা দাঁড়িয়ে বলা খ্যা দাঁড়িয়ে বলা কি জোরে কোন দাঁড়িয়ে বলা কি আসলে কি দাঁড়িয়ে বলা খ্যাত দাঁড়িয়ে বলা কি খ্যাত আমার নবীর দাড়ি ছিল কি ছিল না এত মরা লোক এখানে জোরে কোন ছিল কি ছিল না আমার নবী কি আনস্মার্ট ছিলেন আমার নবী খ্যাত ছিলেন আমার নবী হি ওয়াজ দ্য মোস্ট স্মার্ট পার্সোনালিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ছিল এখন ঠিক কিনা আমার নবীর মতো সুদর্শন পুরুষ স্মার্ট পার্সোনালিটি পৃথিবীতে কেউ হতে পারে জোরে কোন কেউ হতে পারে আমি বলবো যুবক যেই মেয়ে তোমাকে দাড়ি রেখে পছন্দ করতে চায় না সেই মেয়ে তোমার বউ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না যুবকরা কথা কও ঠিক না বেঠে দাড়ি রাখবো তো ইচ্ছা যুবকরা তোমরা শোনো শোনো যুবকরা জাস্ট ইয়াং পিপল তোমার থেকে অ্যাড্রেস করে একটা কথা বলছি যদি কোনো মেয়ে তোমাকে দাড়ি রেখে পছন্দ না করে সঙ্গে সঙ্গে দুই রেখাত শুক্রিয়ার নামাজ পড়বো আল্লাহকে বলবো আল্লাহ তুমি আমাকে বিশাল বড় কুটনির হাত থেকে বাঁচাই দিয়েছো কথা ঠিক কিনা যদি কোন মেয়ে তোমাকে পাচক তো নামাজ দেখে পছন্দ করতে না চায় আল্লাহর কসম যুবক ওই মেয়ে তোমার বউ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এই জন্য বিয়ে যখন করবা সেই মেয়েকে বিয়ে করবা যেই মেয়ে বলবে আমার বিশাল টাকা পয়সার দরকার নাই বিশাল বড় ধন সম্পত্তি দরকার আমার নাই আমার দরকার একটা দিনদার পাচক তো নামাজি ছেলে ঠিক কিনা এই জন্য আব্বাদেরকে বলবো আব্বা যান সরকারি চাকরিজীবী খোঁজা বন্ধ করে দেন যুবকরা কথা কও ঠিক নেবে ঠিক যুবকরা সব মরা এগুলো কোনো কথাবার্তা কিছু কয় না সরকারি চাকরিজীবী যে কয়টায় কামায় একটা যুবক যদি স্ট্রংলি তার ইন্টেনশন সেট করতে পারে আল্লাহর কসম সরকারি চাকরিজীবী হচ্ছে জবর কামাতে পারবে ছিল কও ঠিক কিনা কি ফ্রিলান্সিং বাংলাদেশে নাই ডিজিটাল মার্কেটিং আসে না নাই সারাটা রাত যুবক প্রেম করে হ্যালো যান কেমন আছো আসে না নাই কিছু কিছু যুবক ব্রেক আপ ট্রেক আপ কইরা ছ্যাঁকা টাকা খাইয়া চুল মুল একা বেকা এরকম যুবক আসে না নাই রাস্তাঘাটে মাতালের মতো ঘুরে বেড়ায় যুবক কি হয়েছে বলে গার্লফ্রেন্ড সাইডে দিছে আমারে এরকম যুবক আসে না নাই এ যুবক এক শোনো 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 কোনো মেয়ের পেছনে ঘুরে তোমার সম্মান কখনো বাড়বে না মেয়ের পেছনে ঘুরবা লাথি জুতা খাইয়া তোমারে বাঁচতে হবে ঠিক কিনা যোগ্য ব্যক্তি হও যোগ্য পুরুষ হও প্রত্যেকটা মেয়ের স্বপ্নের রাজকুমার হবা তুমি এটা তুমি ঠিক করো অনেক যুবক খালি টিকটক আসে না নাই বলে একখান লাইক ভিক্ষা দিয়েই যাবেন আসে না নাই এই যুবক লাইক ভিক্ষা করে আর কয়দিন এসব করে জীবন চালানো যাবে আচ্ছা যুবক যারা বসেছো আমাকে বলো তুমি কি চাও তোমার মা তোমাকে সম্মান করুক তুমি কি চাও এইটা তুমি কি এটা চাও যে তোমার পরিবার তোমাকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে কনসিডার করুক এত আস্তে চলে কেউ চাও কি চাও না তুমি কি চাও তোমার আব্বা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করুক তুমি কি এটা চাও যদি এটা চাও প্রেম করা বাদ দিয়ে পরিবারের হাউ ধরতে হবে কথা ঠিক না বেছে পরিবারের হাল ধরো যুবক তোমার গার্লফ্রেন্ড একদিন তোমার থাকবে না তোমার আব্বা আম্মা আগেও ছিল আজও আছে আগামীতেও থাকবে গার্লফ্রেন্ডকে পেয়ে যে যুবক মনে করে আমার এইটা সব তার মতো ধোকার জীবন পৃথিবী তার কারণ নাই ছিল এখন ঠিক কিনা রিলেশনশিপ আজ আছে কাল থাকবে আর যুবক একটা কথা তোমাদেরকে বলে যাই শোনো একটা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবা এই সমস্ত রিলেশনশিপ খুব ঠুনকো ঠিক কিনা 
তুমি এই যুবকরা এদিকে সবাই আমার দিকে দেখাও যুবকরা তুমি যদি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে বার্থডেতে উইশ করতে না পারো তোমার গার্লফ্রেন্ড সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক আপ করে নেবে আর আল্লাহ তোমার এত ভালোবাসা তোমার রব তোমাকে এত ভালোবাসে তুমি এতদিন আল্লাহর কাছে চেষ্টা করো নাই রবের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করো নাই তোমার রব তো তোমার সঙ্গে ব্রেক আপ করে নাই গার্লফ্রেন্ড কে বাদ দিয়ে ভালোবাস বা একজনকে তিনি কে যুবক আজ থেকে একটা নিয়াত করো সেট ইউর ইন্টেনশন ইউ উইল ব্রেক আপ ইউর রিলেশনশিপ পারবা কোন কোন যুবক ব্রেক আপ করবা দেখি হাত তুলো দেখি এই তো ধরা পড়ছে ধরা পড়ছে ধরা পড়ছে ধরা পড়ছে আচ্ছা তোমাদের কারো গার্লফ্রেন্ড নাই আমি মানলাম যাও যদি থাকে আল্লাহ সমস্ত যুবককে হারাম থেকে বাঁচাই দিও পড়া হবে আর কিছু কিছু যুবক খালি সুন্দরী মেয়েদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় এরকম যুবক আছে না নাই কয়েকশো মেসেজ হাই হ্যালো আপু আছে না নাই আর মাই এ কয় এর মতো লুজ সারে কোনো রিপ্লাই করা যাবে না ঠিক কি না যুবক এই সমস্ত বাইন্দ্রা আমি বাদ দিয়ে দাও বান্দ্রামি বাদ দিয়ে দাও দিন থাকতে আল্লাহর প্রতি ফিরে আসবা তো ইনশা আল্লাহ আর মুরব্বীদের একটা কথা বলি মুরব্বীদেরকে মুরব্বী যারা এসেছেন সময় কিন্তু আমাদের বেশি একটা বাকি নাই কথা ঠিক কি না মুরব্বীদের হলো মুরব্বী আপনি যাই করেন আর তাই করেন পা চক্ত নামাজ আপনাকে বা জামা তাদের করতে হবে চিল্লাই কোন ঠিক কি না আর সমস্ত মুরব্বীকে তুমি পা চক্ত নামাজ হিসেবে কবুল করেন পড়না আমি আর যুবকদের হলো যুবক শোনো ভালো করে ভালো করে শোনো মুরব্বী দেখলে সিগারেট টান মারা ঠিক কিনা অনেক যুবক মুরব্বী আসলে আরো ধুমসে সিগারেট টানে এরকম যুবক আসে না নাই সালামটা পর্যন্ত মুরব্বী হেঁটে যায় রাস্তা দিয়ে মুরব্বীকে সালামটাও করে না আর মুরব্বী কয়ে এর মতো ব্যাধ হবে তল্লাটে আর কেউ নাই একজন যুবক আজ থেকে মুরব্বী দেখলে প্রথমে যে কাজ করবা আসসালামু আমার সঙ্গে সবাই সালাম দেবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এত আস্তে জোরে কোন সালামটা দেন দেখি সবাই মুরব্বী দেখলে সালাম দিবেন তো ইনশাআল্লাহ যুবক যার দাঁড়া চাই এবার বসে পড়ো এবার বসে পড়ো শেষ পড়ো আচ্ছা ঠিক আছে প্রিয় ভাইয়ারা কথা বলছে মৃত্যু নিয়ে মৃত্যু এবং জীবন দেওয়ার মালিক একজন তিনি কে তবে এটা দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য হচ্ছে কে ব্যক্তি ভালো আমল করে উদ্দেশ্য কি করা ভালো আমল ভালো আমলের চারটা গুণ বলে শেষ করব পারবেন তিন সালা শুনতে এক নাম্বার এই দেখেন আমি বলবো দেন শুনবো যদি কেউ উত্তর করতে পারে আমি পুরস্কার দিব থাকবেন তো সবাই ইনশাল্লাহ পুরস্কার দেই কে পায় এক নাম্বার ভালো আমলের গুণ হচ্ছে আইন থাকতে হবে জ্ঞান আপনি কেমন করে নামাজ পড়বেন কেমন করে জাকাত দিবেন এটা জানার দরকার আছে না নাই এক নাম্বার দুই নাম্বার গুণ হচ্ছে আপনার ভেতরে নিয়াত থাকতে হবে ভালো কি থাকতে হবে নিয়াত সেট ইউর ইন্টেনশন এন নাম আহমাল নিয়া তিন দুই নাম্বার তিন নাম্বার থাকতে হবে এখলাস তিন নাম্বার থাকতে হবে কি এখলাস কারণ আমি যা করি পৃথিবীর কেউ দেখে না দেখে একজন তিনি কে চার নাম্বার ধৈর্য চার নাম্বার কোয়ালিটির নাম কি ধৈর্য এই চারটা গুণ যার ভিতরে থাকবে তাকে ভালো আমল ওয়ালা হিসেবে কবুল করবে একজন তিনি কে এবার কোন যুবকে চারটা গুণ বলতে পারবো দেখি দাঁড়াও দেখি যে করে একজন দাঁড়া যাও দাঁড়া যাও সাহস দাঁড়াও দেখি হ্যাঁ আচ্ছা মার্শাল একজন বসো বসো এই থেমে গেছে বাস তুমি ফেল আচ্ছা বসো আর একজন যে কোন বাধা ছাড়াই বলবা চিৎকার করে আগে আসুন আগে আসো সামনে আগে আসো হ্যাঁ কেউ বলবে না বেঁধে গেল তাহলে কি হইল আর খালি সেলফি আর সেলফি দ্রুত দ্রুত স্টেজে সেলফি দিয়ে ইউটিউবার ভাড়া ভাড়াল করে দেবে এইটা 
দ্রুত 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 দোয়া করবো দোয়া করবো দ্রুত ওকে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ যাও আল্লাহ সবাইকে আমন্ত্রণ তৌফিক দান করুন প্রণামেন